ആറ്റുകാലമ്മയ്ക്ക് ഭക്തിയുടെ നിറവിൽ പൊങ്കാലയെ അർപ്പിച്ച് ഭക്തലക്ഷങ്ങൾ മടങ്ങി തുടങ്ങി ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് പതിനഞ്ചോടെയായിരുന്നു പൊങ്കാല നിവേദ്യം ജില്ലയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി ഇരുന്നൂറ്റമ്പതോളം ശാന്തിമാരാണ് നിവേദ്യം സമർപ്പിച്ചത് ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചായിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല പൊങ്കാല നിവേദ്യത്തിനു ശേഷം നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ശുചീകരണം ആരംഭിച്ചു ജില്ലയിലെ കെ എസ് ആർ ടി സി അടക്കമുള്ള പൊതുഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു ഇരുമ്പ് തണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇരുവരെയും മർദ്ദിച്ചുവെന്ന് പ്രതികൾ നേരത്തെ മൊഴി കൊടുത്തിരുന്നു കല്ല്യോട്ട് സംഭവം നടന്ന സ്ഥലത്തിന് സമീപത്തുള്ള ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട കിണറ്റിൽ നിന്നാണ് വടിവാൾ കണ്ടെടുത്തത് ആയുധങ്ങൾ പ്രതി പീതാംബരൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കാസർഗോഡ് രണ്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് കരുതുന്നു വാളും രണ്ട് ഇരുമ്പ് തണ്ടുമാണ് കണ്ടെടുത്തത് രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളിൽ നിശബ്ദത പാലിക്കുന്ന സാഹിത്യകാരന്മാർക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല മനുഷ്യാവകാശത്തെക്കുറിച്ചും ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെക്കുറിച്ചും വാതോരാതെ സംസാരിക്കുന്ന സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ നാവിറങ്ങിപ്പോയോ എന്ന് അദ്ദേഹം തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ ചോദിച്ചു ഭീകരവാദം പൊതുവായ വിഷയമാണെന്നും ഇതിനെതിരായ നീക്കങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുമായി സഹകരിക്കുമെന്നും സൌദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ രാജകുമാരൻ സൗദിയയുടെ ഇന്റലിജൻസ് വിവരങ്ങൾ ഇന്ത്യയുമായി പങ്കുവെക്കുമെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ എല്ലാ അയൽരാജ്യങ്ങളുമായി സഹകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഭീകരവാദത്തിനെതിരായ നീക്കങ്ങളിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യയോട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നതായും സൗദി കിരീടാവകാശി വ്യക്തമാക്കി ഡൽഹിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നടത്തിയ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിലാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ രാജകുമാരൻ ഇക്കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചത്